ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் டென்த் கிரேட்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயே வந்து இது வந்து ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா செட் செட் ஏவும் இருக்குது செட்டு பி ஏ இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட் ஆஃப் ஏல ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் வந்து ஒரே ஒரு நம்பரை வந்து மேப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதாவது ஏல இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் மேப் பண்ணியிருக்க பி எலமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா இருக்குது அதுதான் ஓகேங்களா இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஏ வந்து ஒரே எலமெண்ட்டுக்கு மேப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனு இப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கும் இந்த இது எஃப் ஈக்குவல் டு ஏ கமா த்ரீ பி கமா த்ரீ சி கமா த்ரீ அண்ட் டி கமா த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் வந்து ஒரே ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டாக எலமெண்ட்டை தான் மேப் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷனும் அதே மாதிரி தான் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலமெண்ட் ஏ இருக்குது எலமெண்ட் பி இருக்குது செட் ஏ செட் பி இருக்குது அதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் வந்து சேம் எலமெண்ட்டை தான் மேப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ்னால் எக்ஸ்க்கு மேப் பண்ணியிருப்பாங்க ஒய்னா ஒய்க்கு ஜெட்னா ஜெட்டு ஸோ இங்கே என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதே எலமெண்ட்ஸ்க்கு தான் நாங்கள் மேப் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன்றது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் செவன்டீன் வந்து லெட் எஃப் பி எஃப் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் டிஃபைண்ட் பை ஒரு ஃபங்க்ஷன் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க கிவன் தட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஏ கமா ஃபோர் அண்ட் ஒன் கமா பின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுமே பிலாங்ஸ் டு எஃப் ஓகே இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு எப்படி எழுதுனாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம எழுதுவோம் ஆர்டர்டு பேரில் எழுத சொன்னாங்கன்னா ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு சொல்லி நம்ம எழுதலாம் கரெக்டுங்களா ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஏ கமா ஃபோருன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட மீனிங் என்ன ஏ கமா ஃபோருன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ஆஃப் ஏ வந்து இமேஜ் ஆஃப் ஏ இமேஜ் ஆஃப் ஏ இஸ் ஃபோர் இதோட மீனிங் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோருன்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ எஃப் ஆஃப் ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஏ வந்து என்ன த்ரீ ஏ த்ரீ ஏ மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ இங்கே ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் இந்த பக்கம் வந்துடும் ஸோ த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு நைன் ஏ ஈக்குவல் டு நைன் பை த்ரீ த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு ஏயோட ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதே வச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா பி ஓகேங்களா இது என்ன மீன் பண்ணுது இமேஜ் இமேஜ் ஆஃப் இமேஜ் ஆஃப் ஒன் இஸ் பி அப்போது இதை எப்படி நம்ம எழுதுவோம் எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு பின்னு எழுதலாங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் எஃப் ஆஃப் ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் த்ரீ ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு பி த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு பி ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணோம்னா மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு பி அதாவது பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஓகேங்களா ஸோ ஏ அண்ட் பி வேல்யூஸ் நம்ம ஃபைன் அவுட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டீன் த டிஸ்டன்ஸ் எஸ் ட்ராவல் பை அ பர்டிகுலர் டைம் டி ஹார்ஸ் இஸ் கிவன் பை ஃபங்க்ஷன் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க அதோட ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இன் கிலோமீட்டர்ஸில் அண்ட் ஹவர்ஸ் வந்து டீன்னு சொல்லி கொடுத்துரு
ஆஃப்டர் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அண்ட் எயிட் ஹவர்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் ட்ராவல் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் எயிட் ஹவர்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் ரெண்டு கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி பை டூ ஓகேங்களா இதில் டி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டைமு நமக்கு கொடுத்துருக்க கொஷின்ஸில் டைம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸு ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஹவர் எப்படி நம்ம எழுதலாம்னு பார்த்திங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லி எழுதலாம் கரெக்டுங்களா இது எப்படின்றது பார்க்குறேன் ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஹாஃப் த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹாஃப் அண்ட்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸை ஹாஃப் ஹவர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு தேர்ட்டி பை சிக்ஸ்டி பண்ணோம்னா ஒன் பை டூ ஸோ ஒன் பை டூவை வந்து பண்ணோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அதுதான் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ டி ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்கு இதை வந்து இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எஸ் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவை ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா டுவெல் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரும் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ நெக்ஸ்ட் வந்து இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு வர ஆன்சர் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பை டூ இதை டிவைட் பண்ணோம்னா 7.875 பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் இதுதான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எயிட் ஹார்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹார்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸை நம்ம ஹவர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பை சிக்ஸ்டி பண்ணோம்னா ஒன் பை ஃபோர் ஸோ ஒன் பை ஃபோர்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு டி ஈக்குவல் டு எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு கிடச்சிருக்கு இந்த ஹவர்ஸ் ஸோ இந்த டீயை வந்து நம்ம இப்போ ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எஸ் ஆஃப் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு என்ன டி ஸ்கொயர் தட் மீன்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் வரும் ப்ளஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ டிவைடட் பை டூ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா மேலே இருக்க நியூமரேட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு செவன்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இதை டிவைட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக இதை நம்ம எழுதிக்கலாம் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் இவ்வளோ டிஜிட்ஸ் தேவையில்ல ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓகேங்களா த ஆன்சர் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ